హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఇంట్రడక్షన్ టు రిజిస్టర్స్ సో రిజిస్టర్ అంటే ఏంటి సో అందులో ఉన్న టైప్స్ ఏంటి అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో వాట్ ఈజ్ రిజిస్టర్ సో రిజిస్టర్ అంటే ఏం లేదు ఇట్ ఎస్ ఆ ఇట్ ఎ స్మాల్ యూనిట్ ఆఫ్ సిపియూ సిపియూలో ఇది ఒక స్మాల్ యూనిట్ లాగా ఉంటుంది సిపియూతో కనెక్ట్ అయ్యి సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఓకే సో ఏదైతే సిపియూ ఒక వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ టాస్క్ ఏదైతే పర్ఫామ్ చేస్తుందో సో ఎట్ ఏ టైం అన్ని టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయలేదు కాబట్టి సో అదేం చేస్తుంది కొన్ని టాస్క్ని ఈ స్మాల్ రిజిస్టర్ని యూజ్ చేసుకుని అందులో స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట టెంపరీగా ఓకే ఈ రిజిస్టర్స్ ఏం స్టోర్ చేసుకుంటే డేటా ఆర్ అడ్రస్ ఫర్ ప్రాసెసర్ యూజ్ అండ్ ప్రాసెసర్ యూజ్ చేసే డేటాని కానీ దానికి అడ్రస్ని కానీ ఈ రిజిస్టర్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటాయి ఓకే ఇది రిజిస్టర్ యొక్క డెఫినేషన్ సో మనం ఇప్పుడు ఈ రిజిస్టర్ అనేవి నార్మల్గా ఏం చేస్తుంటాయి సో కంప్యూటర్ అనేది నార్మల్గా ఈ సిపియూ అనేది కంప్యూటర్ని కంప్యూటర్ యొక్క కంప్లీట్ ప్రాసెస్ని రన్ చేస్తున్నాం కదా ఆ రన్ చేసే ప్రాసెస్లో సిపియూ అనేది కొన్ని కొన్ని థింగ్స్ని సేవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లైక్ స్టోరేజ్ స్టోర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ స్టోరేజ్ పర్పస్లో ఈ రిజిస్టర్స్ అనేవి సిపియూకి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే నార్మల్గా ఈ సి ఈ ప్రాసెసర్ ఈ రిజిస్టర్లు అనేవి ఏం చేస్తుంటాయి నార్మల్గా టెంపరీ స్టోరేజ్ కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట లైక్ కామెంట్స్ని కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకుని ప్రాసెసింగ్ చేసే విషయంలో ఇవి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి సిపియూకి ఓకే నార్మల్గా మనం చూసినట్టయితే ఇది ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్రాసెసర్ ఉంది కదా సో కంట్రోల్ ప్రాసెసర్ పక్కన ఇగో ఇది రిజిస్టర్స్ అనమాట సో ఈ రిజిస్టర్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఈ ఈ కంట్రోల్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈ సిపియూ ఉంది కదా సిపియూలో ఒక భాగంగా ఉంటూ ఈ ఈ ప్రాసెసర్ కావాల్సిన స్టే డేటా అని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకుని ఆ సిపియూకి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఇలా ఇస్తుంది అనమాట లోడ్ ఎక్కువ లోడ్ కానీకుండా ప్రాసెసర్కి ఓకే నెక్స్ట్ ఇందులో వేరియస్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వేరియస్ టైప్స్ అంటే లైక్ డేటా రిజిస్టర్స్ అని ఎకుమలేటర్ రిజిస్టర్స్ అని మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్స్ అని మెమరీ బఫర్ రిజిస్టర్స్ అని ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అని అన్న తర్వాత ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ అని స్టాక్ కంట్రోల్ రిజిస్టర్ అని ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అని ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ అని ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బఫర్ రిజిస్టర్ అని సో ఇలా వేరియస్ టైప్స్లో రిజిస్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ఓకే ఇవన్నీ వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి సో అవేంటో క్లియర్గా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ చూసుకుంటూ వెళ్దాం సో ఫస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్లో డేటా రిజిస్టర్ అనమాట సో డేటా రిజిస్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే డేటాని టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఓకే నార్మల్గా ఇది మైక్రో కంప్యూటర్లో మనం యూజ్ చేస్తుంటాం సో ఇదేం చేస్తుంది ఈ రిజిస్టరు టెంపరీగా ఒక డేటాని స్టోర్ చేసుకుని దాన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే పెరిపెరల్ డివైస్ ఉంటాయి కదా లైక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇచ్చే డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది డేటా రిజిస్టర్ అనేది దాని తర్వాత అక్యూములేటర్ రిజిస్టర్ ఇదేం చేస్తుంది ఇది ఒక షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్ జరుగుతాయి అనుకున్నాం కదా సో వాటికి సంబంధించిన స్టోరేజ్ని షార్ట్ టైంగా రిజిస్టర్ స్టా షార్ట్ టైంగా ఇది స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఈ అకోమిలేటర్ రిజిస్టర్ అనేది ఓకే తర్వాత మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్ ఇదేం చేస్తుంది ఇట్ స్టోర్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఎ మెమరీ ఓకే ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక మెమరీ యొక్క అడ్రస్ని ఇది స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో ఓకే ఇదేం చేస్తుంది సిపి ఎప్పుడైతే దాన్ని కావాలనుకుందనుకో ఓకే సమ్ మెమరీ అనేది నాకు కావాలి సమ్ దానికి సంబంధించిన అడ్రస్ అనేది కావాలి అన్నది అనుకో సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది మెమరీ అడ్రస్ అనేది దానికి కావాల్సిన డేటాని సిపియూకి ఇస్తుంది ఇదని రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు దాని తర్వాత మెమరీ బఫర్ రిజిస్టర్ మెమరీ బఫర్ రిజిస్టర్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా ఇప్పుడు ఏదైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఇస్తుంది అనుకోండి సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి బఫరింగ్ అంటే ఏంటి టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకోవడమే కదా టెంపరీ స్టోరేజ్ పర్పస్ అయ్యే బఫరింగ్ అంటే నార్మల్గా మనకి యూజ్ చేసుకునే టర్మాలజీ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది దిస్ రిజిస్టర్ స్టోర్స్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఏ డేటా ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రీడ్ ఫ్రమ్ ఆర్ రై రిటర్న్ ఇన్ ద మెమరీ సో ఓకే ఇదేం చేస్తుంది నార్మల్గా టెంపరీగా దాన్ని స్టోర్ చేసుకుని వాటిని రీడ్ ఆర్ రైట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఓకే రిజిస్టర్ యూజ్ టు స్టోర్ డేటా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మెమరీ ఆర్ గోయింగ్ టు ద మెమరీ సో ఈ మెమొరీకి వచ్చే మెమొరీని అంటే ఏదైతే ఏదైతే రిజిస్టర్ ఉంటుంది కదా
ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్చింగ్ అయితే ఏదైతే కావాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫస్ట్గా పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే తర్వాత ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ అంటే ఏంటి ఇందులో నార్మల్గా మనం ఏదైతే ఈ నార్మల్గా ఈ సిపి ఏదైతే కావాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని రెడీగా ఉందో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని మెయిన్ మెమరీ నుంచి తీసుకుంటుంది అనమాట ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ అనేది ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది స్టోర్ చేసుకుని ఎప్పుడైతే దాన్ని డీకోడ్ చేసి వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ప్రాసెసర్కి ఇస్తుంది దాని తర్వాత స్టాక్ కంట్రోల్ రిజిస్టర్ సో స్టాక్ కంట్రోల్ రిజిస్టర్ అంటే ఏంటి ఇది స్టాక్ కంట్రోల్ రిజిస్టర్ అనేది యూజ్ టు మేనేజ్ స్టాక్ ఇన్ మెమరీ సో స్టాక్ మెమరీ అంటే తెలుసు కదా స్టాక్ సో దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఈ రిజిస్టర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట దాని తర్వాత ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ యూజ్ టు ఇండికేట్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ ది అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎ సర్టెన్ కండిషన్ సో కండిషన్ పర్టికులర్ కండిషన్ని చెప్పడానికి అది అది ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ సో ఇలా కండిషన్ని బేస్ చేసుకుని దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తుంటాం అనమాట ఇది ఒక స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్ అనమాట సో ఇది నార్మల్గా ఎంత స్టోరేజ్ని చేసుకుంటుంది అంటే దీని యొక్క సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ బైట్స్లోనే ఉంటుంది ఎందుకంటే జస్ట్ ఇదేం చేస్తుంది పర్టికులర్ కండిషన్ అది ట్రూ ఆఫ్ ఫాల్స్ అని తెలియజేయడం కోసమే ఈ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అనేది మనం యూజ్ యూజ్ చేస్తుంటాం దాని తర్వాత అడ్రస్ రిజిస్టర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ ఈ అడ్రస్ ఈ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది టు స్పెసిఫై ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ యొక్క పర్టికులర్ డివైస్ యొక్క అడ్రస్ని తెలియజేయడం కోసం ఈ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది దాని తర్వాత బఫర్ రిజిస్టర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బఫర్ రిజిస్టర్ సో నార్మల్గా ఇందాక అడ్రస్ని తెలియజేయడం కోసం అది యూజ్ చేసాం కదా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ ఇక్కడేమో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ నుంచి ఎక్స్చేంజ్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక ఒక పర్టికులర్గా ఒక ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మధ్యలో అదేం చేస్తుంది ఆ స్టోరేజ్ని జస్ట్ స్టోర్ చేసుకుని టెంపరీగా వాటి మధ్య ఒక బఫర్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బఫర్ రిజిస్టర్ అనేది ఓకే చూడు ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ ద డేటా బెట్వీన్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మాడ్యూల్ అండ్ ద ప్రాసెసర్ ప్రాసెసర్కి మరి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మాడ్యూల్కి మధ్య ఒక బఫర్ రిజిస్టర్ అనేది ఒక డేటా ఒక ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజర్ లాగా ఇది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇదండి ఈరోజు రిజిస్టర్స్ గురించి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్లో తెలియచేయండి అలాగే పైతాన్ లైవ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్